welcome to the fourth video in the previous videos you learned about the accounting records to be maintained by a not for profit organization a not for profit organization maintains its books of accounts under care system of accounting they usually maintain a cash book or ledger accounts and a stock register you learned these things in the previous classes and at, at the end of every financial year they maintain a receipt and payment account income and expenditure account and a balance sheet for a not for profit organization ella divasum ella throughout the year maintain cheyna books of accounts ennu parayunnathu cash book ledger accounts adu pole thane or stock register or varshathinte avasanam avaru maintain cheyna alle avaru prepare cheyna pradhanapetta financial statements ennu parayunnathana receipt and payment account income and expenditure account and balance sheet now in this video i like to explain how to prepare a receipt and payment account the receipt and payment account in the last year you learned how to prepare a cash book sent yes enginaano kazhinja varsham oru cash book theyaarakiyade egadesam adhe reethiyilana ee varsham namakku receipt and payment account theyaarakkanu cash book um receipt and payment account um namile cheriya vyathasangal undu engilum അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലെ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് രീതിയിലാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടും നമുക്കിവിടെ തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് ക്യാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ഒരു വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണോ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റെസീറ്റ്സും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുക എല്ലാ റെസീറ്റ്സും എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ആയി കിട്ടുന്നത് ക്യാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയി നമുക്ക് നോക്കാം റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ദി റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ വിച്ച് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെയും സമ്മറി ആണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ റെസീറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് അതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷും ബാങ്കിന്റെയും റെസീറ്റുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെന്റുകൾ ക്യാഷും ബാങ്കും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് the balance of this account represents cash in hand or cash at bank receipt and payment account begin cheyunnathu opening balance of cash and bank aanu adu pole adinte closing balance ennu parayunnathu closing balance of cash allenge closing balance of bank aayirikku appo nerthu parannu cash book receipt and payment account ennu namile cheriya vyathasangal undu ennu appo namukku endokkeyana vyathasangal ennu namukku just one note റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രീസ് വരുത്തുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എൻട്രീസ് വരുത്തും ഇന്ന് എന്തൊക്കെ റെസീറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കണം പക്ഷെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ ദിവസവും അല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് വർഷത്തിന്റെ അവസാനം മാത്രമാണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സമ്മറി ഫോമിലാണെന
പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡാണ് അപ്പം സാലറി ആയിരം രൂപ ഒരു മാസം സാലറി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓരോ മാസവും സാലറി പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് കാണിച്ചിരിക്കണം നേരത്തെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ സാലറി പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം സാലറി ആയ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ മാസത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണിക്കില്ല അതുപോലെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലി നേരം വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് കാരണം അവസാനമാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നേരം വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ഡെയിലി ഓരോ ദിവസവും ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം മാത്രമേ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദി ബിഗിൻ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഡേറ്റ് വൈസ് സെക്കൻഡ് എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ സമ്മറി ഫോം റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്മറി ഫോമിലാണ് എല്ലാ എൻട്രീസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ മാത്രം ഒരു വർഷത്തെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എത്ര റെസീറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഐറ്റവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ and the receipt and payment account it is prepared by a not for profit and making entities only and the case of cash book it is prepared by profit making as well as not for profit making entities all types of organizations are preparing cash book but the receipt and payment account it is prepared by a not for profit organization as its final account and last one is this account is balanced at the end of an accounting year but in the case of cash book it is balanced on daily basis daily cash book balance cheyam kazhinja varsham nammale cash book padichappol daily balance cheyidittundala kaaranam adu valare thichamaya transactions mathre namukku thannittullu but in practice cash book must be balanced daily and daily cash and bank balance must be returned in the cash book that is the main uh, differences between receipt and payment account and cash book Preparation is almost the same. Next to it, the features of Receipt and Payment Account. Look at that. Receipt and Payment Account features. It is a real account. Receipt and Payment Account, it is a real account as it contains receipts and payments of cash. Cash in the receipt and payment is a real account. That is why Receipt and Payment Account is a real account. It is a summary of cash book. It is a summary of all cash receipts and payments recorded in cash book. Cash book is recorded in all cash receipts and all cash payments. It is a summary of all cash receipts and payments. In the third one, presence of balance. A receipt and payment account usually begins with the opening balance of cash and bank and ends with the closing balance of cash and bank. ഒരു റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് എൻട്രീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആർ എൻ്റേർഡ് ഇൻ എ സമ്മറി ഫോം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാം സമ്മറി ഫോമിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഓരോ ഇനത്തിലും കിട്ടിയ എമൗണ്ടുകൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഓരോ ഇനത്തിനും കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റുകൾ എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയും പിന്നെ എഴുതുന്ന നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നേച്ചർ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നേച്ചറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ക്യാഷോ ബാങ്കോ കിട്ടിയെങ്കിൽ ക്യാഷോ ബാങ്കോ കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയാലും ശരി റവന്യൂ നേച്ചർ ആയാലും ശരി പിന്നെ ഒരു ഇതാണ് ഓൾ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ
all receipts and payments of cash whether relating to current preceding or succeeding period are included cash ee varsham kittiya cash allengil bank adu pole ee varsham kodutha cash allengil bank adana ee varshathe receipt and payment account le kaanikkanu adu chelappol kazhinja varsham kodukkan baakiyulla thugai irikkam ere adutha varsham kodukkenda thugai ee varsham koduthirunda advance aayittu koduthirundaa adu pole kittunnathu കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടേണ്ട തുക ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അടുത്ത വർഷം കിട്ടേണ്ട തുക ഈ വർഷം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഈ വർഷം മൊത്തം കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതായിക്കോട്ടെ ഈ വർഷത്തേതായിക്കോട്ടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തേതായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈ വർഷം മൊത്തം കിട്ടിയ ക്യാഷും ബാങ്കുമാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം കൊടുത്ത ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതായാലും ഈ വർഷത്തേതായാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തേതായാലും നമ്മൾ മൊത്തം കൊടുത്ത ക്യാഷ് എത്രയാണോ ഓരോ ഇന്നത്തിലും അതാണ് പേമെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി ആക്ച്വൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എക്സെട്ര ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസോ അക്രൂഡ് ഇൻകംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇവിടെ വരുത്തുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര പൈസ അല്ലെ ക്യാഷോ ബാങ്കോ എത്ര കിട്ടി എത്ര കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്ര ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് പോലെ ഇവിടെ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ ക്യാഷും ബാങ്കിനും രണ്ടിനും കൂടി ഒറ്റ കോളം മാത്രം മതി നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളാണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേമെൻറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഡ്രോഡ് ഔട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ആദ്യം റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എല്ലാ റെസീറ്റുകളും റവന്യൂ റെസീറ്റുകളായ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ബാങ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ വാല്യൂബിൾസ് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം ലോക്കറാണ് ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ നമ്മുടെ വാല്യൂബിൾസ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തരുന്ന ആ സൗകര്യത്തിന് അവർ നമ്മൾക്ക് ഒരു റെൻറ്റ് ഈടാക്കും അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലോക്കർ റെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വലിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ പബ്ലിക്കിനും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അവരുടെ വാല്യൂബിൾസ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വാടക ഈടാക്കും അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലോക്കർ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹോൾ റെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹോൾ വിശാലമായ ഹോളായിരിക്കാം പല മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താനും മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വാടക കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂമുകൾ ഹോൾ നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത് റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഹോൾ റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഫീ ഗ്രാൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് റെഫ്രഷ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് റെഫ്രഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ റെഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചായ കാപ്പി മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കടികളും മറ്റുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വക പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങി ചായയോ മറ്റോ സാധനങ്ങളോ മെമ്പേഴ്സിനോ മറ്റുള്ളവർക്കോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻകമാണ് അല്ലെ റെസീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റെസീറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽ ഓഫ് റെഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വരും അത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് വരുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എൻട്രൻസ് ഫീ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് പോർഷൻ എത്രയാണോ അത് മാത്രം ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ലെഗസീസ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് പേമെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് പ്രിൻറിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പീരിയോഡിക്കൽസ് എക്സെട്ര മ
take the opening balance of cash in hand and cash at bank and enter them on the debit side. Cash in the bank in the opening balance at Triano, our opening balance receipt and payment account at debit side and rate. So, total amounts of all receipts on its debit side irrespective of their nature and uh, whether capital or revenue and whether they pertain to past, current or future periods. All cash and bank receipts are debit side. That is, the amount of 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 the amount the Cash or bank wide, we have a price of capital natural energy, revenue natural energy, and this is the third Cash or bank of the angle, debit side of the entry, receipt side. That's why we show the total amount of all payments on its credit side, irrespective of their nature, whether capital or revenue, and whether they pertain to past, current, or future period. If you have a payment, you can use the credit side. That is the capital natural, revenue natural. If you have a payment, you can use the credit side. If you have a payment, you can use the payment side. None of the receivable income and payable expenses to be entered in this account as they do not involve inflow or outflow of cash. Kitanula in go, Kodukan, Bakula in expenses, Nilagayan Namakanakila. Kanadam of the Kittila. Eversum Matam Kittiad Kodutu. Cash of bank writer. Other Matran Mother within that the Kanakan there, other than a outstanding or Angalon than Namula, receipt and payment account Namula, Kanakanilla. The last year on a balance the account and find out closing balance of cash and bank. Account balance here. Closing balance of cash or bank at balance in figure at the This is the receipt and payment account. This is the steps. This is the video. This is the video. Preparation of receipt and payment account. That is the illustration. That is the video. Namaskar.